Alors, pourquoi avez-vous signé cette tribune euh ben, du coup, euh, déjà, je, veux, je tiens à signaler qu'en fait, ce pas, je ne le prends pas que, euh, comme, un, comme une tribune politique. Je ne le prends pas comme ça. C'est juste, euh, comment dire Un message avec lequel vous êtes d'accord. Oui, voilà, c'est un message dans lequel je suis d'accord, mais je ne le prends pas comme un parti politique. Mmh, d'accord. Hier, du coup, je vous écoutais un peu et j'entendais dire comme quoi il y en avait qui disaient que c'était euh, l'extrême droite, ce ouais. genre de choses. Euh, c'est enfin, ce que je... dit la mise des armées. La mise des armées dit que c'est une machination politique de l'extrême droite. Mmh. Eh ben, moi, en tout cas, de ce que moi, c'est juste, j'ai lu la tribune et euh, je me rends compte que je suis d'accord avec mmh. ces idées, mais ce n'est pas, comme je le répète, ce n'est pas politique. Et pourquoi vous êtes engagé dans l'armée, Mathieu pas, euh, pour, euh, ben, pour des raisons personnelles, mais aussi par euh, patriotisme. Pour défendre un pays ou pour. Euh... C'est ça, ça que je re, c'est ça que je déplore un peu aujourd'hui, c'est que aujourd'hui en France, être patriote, ben, c'est vu comme, euh, comme, ben, comme justement comme extrême droite ou. Euh, c'est pas faux. J'imagine que vous, vous avez des, des collègues à vous euh, qui partagent le même constat que vous. Ils ont aussi ce sentiment d'être euh, incompris quand ils signent la tribune ou quand euh, le constat est balayé un peu d'un revers de main. Eh bien moi du coup après c'est un peu différent puisque moi je suis juste réserviste dans l'armée. Du coup en fait euh, je suis pas tout le temps au régiment. Ouais. Euh, je suis même rarement en fait puisque moi du coup je suis un civil normal. Je travaille, j'ai ma famille, j'ai ma vie, euh, j'ai ma vie de tous les jours et en fait c'est juste euh, de temps en temps du coup je vais faire des entraînements à l'armée pour. Euh, ouais. Et comment c'est que vous repartez au Niger, là Eh ben moi, je, je suis rentré dans la réserve justement pour pouvoir faire un peu des, des OPEX. Mm -hmm. C'était mon but premier. Et quand j'ai entendu dire comme quoi, justement, ils avaient vraiment besoin de, de réservistes puisqu'ils puisqu ont un peu du mal à trouver des actifs en ce moment pour oh. partir. Ah oh ben tiens. Mm -hmm. Eh ben, <rire> eh ben voilà, moi, je, je me suis porté volontaire quoi, parce que justement, je suis vraiment, euh, je suis vraiment patriote, en fait. D'accord. Et Mathieu, euh, Mathieu au-delà ouais. du, du constat, bon, voilà, vous, vous, vous avez signé parce que vous êtes d'accord avec le constat, mais est-ce que vous attendez quelque chose de l'armée C'est-à-dire, la, sur la base de ce constat, est-ce que vous espérez Qu'est-ce qu que vous en attendez en fait, de cette tribune Est-ce que vous espérez que l'armée va pouvoir faire quelque chose Ou vous voulez que ce soit le gouvernement qu -ce que, qu -ce que, comment, Dans quel état d'esprit vous l'avez signé en réalité Je ne m'attends pas, quelque... pas à ce que ça change quelque chose. C'est juste... Euh... J'ai entendu parler de cette tribune et ouais. oui, c'est le, le soutien. C'était pour montrer en fait que il ben, y a, a qu'un constat. Quoi. Vous, vous faites que mmh. d'en parler. Y a, ouais. ça, ça, ça commence à partir de plus en plus. Euh, en sucette. En sucette, oui. <rire> oui, mais derrière, vous, vous, vous voulez quoi enfin, le vous voyez, Parce que c'est deux vrai expressions. Que, euh, le, le, le constat, c'est une chose. Euh, je veux dire, il peut être partagé aussi par beaucoup de gens. Hein. Apparemment, dans les sondages, ce constat est partagé par beaucoup de gens. Mais derrière, en tant que militaire, même si vous êtes réserviste. Vous vous attendez quoi Vous voudriez quoi Vous espérez quoi Mais En fait, il y, euh, y a un passage dans cette tribune qui m'a fait, justement, je me suis dit, il faut que je la signe. C'est qu'ils disent qu'on euh, part, euh, part en OPEX combattre, euh, combattre euh, l'islamisme. Les terroristes. Ouais. Ouais. Les terroristes. Ouais. Et, euh, et on le laisse, euh, malheureusement, on le laisse s'installer en France. D'accord. Mmh. Est-ce euh... que vous pouvez peut-être expliquer, Mathieu, ce que vous faites en... Parce qu'on parle d'OPEX comme si tout le monde savait ce que c'était. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement, par exemple, quand vous partez au Niger eh bien, en fait, moi, je vais partir là-bas et on va patrouiller dans le pays et, euh, et on va déloger des terroristes si on en trouve. Mathieu, Mathieu vas-y, oui. Mourad. Par rapport à ces tribunes, est-ce qu'il y a une personnalité politique, à votre, à votre avis, qui correspondrait le mieux pour rétablir, rétablir, rétablir l'ordre pour l'instant, je ne peux, peux pas me prononcer puisque j'attends de, de voir les, les programmes de chacun. Mais vous êtes d'accord qu'il n'y a pas un seul, aujourd'hui, enfin je pense, qu'il n'y a pas un seul homme politique ou femme politique qui va vous dire « j'ai envie que le djihadisme se développe en France ». Euh, non, oui, non. Mais, euh, moi, en tant que, euh, du coup, en tant que militaire aussi, du coup, oui. je, je pense que euh, je n'attends plus rien de, des hommes politiques, que ce soit de gauche ou de droite. Je pense qu'il euh, il faudrait quelqu'un qui ait du courage. Oui, mais le constat, tout le monde peut le faire. Je veux dire, sur la, la tribune, sur le, sur le djihadisme, sur, le, sur une certaine séparation de, de, de certaines classes de la population qui existent dans ce pays, mais le constat n'est pas la solution. -dire, il y a des gens, lorsqu'ils ont fait le constat, on a l'impression qu'ils apportent la solution. Non, le constat, tout le monde le fait, mais simplement la solution est difficile à trouver. Elle, elle est très, très, très compliquée à trouver. Et, si, et, et ça ne veut pas dire qu'on ne le veut pas, mais ça veut simplement dire que c'est compliqué. Voilà. Oui, ça je le comprends. Oui. Mais euh, après, je pense comprendre. que ceux qui ont écrit cette tribune, je pense pas qu'ils cherchent. Euh, justement, ils font juste un constat, ils cherchent pas oui, non plus à trouver une solution. Oui, mais, mais euh... sauf que vous êtes, vous êtes pas pané de, 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 de la dernière pluie et vous savez très bien qu'une association d'images entre cette tribune et certaines et un fonds de commerce d'un certain parti. 